എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പിസ്സ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചീസോ ഈസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പിസ്സ റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിസ്സ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയ്ക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ തൈര് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൈര് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിന് പകരമായിട്ടാണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചീസും ഒന്നും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തൈരിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നെയ്യ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും ഹാർഡായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൈര് ചേർത്തപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മാവ് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പൊടിക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് അതായത് ചില പൊടികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാക്സിമം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണിത് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പിസ്സ ബേക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം പൊട്ടിപ്പോവോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാവ് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ പോലെയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതൊക്കെ കുഴച്ച് നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം നമുക്ക് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നമ്മളിത് മൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പം മാവ് ഡ്രൈ ഒന്നും ആയി പോകില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാവ് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുറന്നാൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്നും തുറക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടയ്ക്ക് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എയർ കയറിയിട്ട് ഇത് അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്നും തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസയ്ക്ക് വേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സോസ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസുകളായിട്
അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പകുതി ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളേത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിസാസോസിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗാനോ ആണ് ഒരു ഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പിസ്സ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആ തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെയും സവാളയുടെയും ആ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടും തിളപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിസയ്ക്ക് വേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമ്മുടെ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം മൈദ ആ ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അര കപ്പ് അളവിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് സോസാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കപ്പ് പാല് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പിനടുത്ത് പാല് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാലിന് പകരം വെള്ളമാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്വാദിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ സോസിലേക്ക് ചേരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഉരുളിയാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസയ്ക്കുള്ള ബേസ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസയുടെ ബേസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിന്
ചീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ വൈറ്റ് സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് നല്ല പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മാത്രമല്ല വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നല്ല പോലെ ഇഷ്ടമായി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ചീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ പിസ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് സോസ് നമ്മുടെ പിസ്സ ബേസിന് മുകളിലായിട്ട് നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ച് തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ ഞാനിന്നിവിടെ വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ പിസ്സയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും പിന്നെ സവാളയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്വീറ്റ് കോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പിസയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പിസയുടെ റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട വെച്ചിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പിസ റെസിപ്പീസ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒറിഗാനോ മിക്സഡ് ഹെർബ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്ങോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷനാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാത്രമൊക്കെ നല്ലപോലെ റെഡി ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസയുടെ ആ ബേസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പിസയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആ അതാ ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചൂടോടുകൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പിസയാണ് മൊസറില്ല ചീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചീസോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിസ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പിസ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ മോഡലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പിസയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സൂപ്പർ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പിസയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിനും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരു തവണ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു പാത്രമൊക്കെ നാശമായി പോകില്ലെന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒഴിച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പു